जय विज्ञान टू एवरी वन नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन लेसन नंबर सिक्स एनिमेशन इन फ्लैश इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द वॉट इज द सिम्बॉल्स हाउ टू कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इन टू सिम्बॉल्स की कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें सिम्बॉल्स में कैसे उसको कन्वर्ट करना है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे देन फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स देन वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमेशन इन फ्लैश कि हाउ टू यूज द एनिमेशन कि उसको हम लोग कैसे फ्लैश में यूज कर, करेंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे नाउ फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन यू हैव स्टडीड द यूज ऑफ बेसिक टूल्स ऑफ फ्लैश सी एस सिक्स इन द प्रीवियस क्लास यानी कि लेस स्टैंडर्ड फॉर सिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फ्लैश का यूज क्या है उसके मीनिंग क्या है किस तरह से हम लोग उसके बेसिक टूल्स को यूज कर सकते हैं यस सो एड ऑफ फ्लैश प्रोफेशनल सी एस सिक्स इज द वर्जन यस इज एन ऑथोरिंग टूल टू क्रिएट गेम्स एप्लीकेशन एंड सिंपल एनिमेशन एक्सेट्रा यानी कि ये जो वर्जन है यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं गेम्स बनाने के लिए यानी कि गेम्स में कोई भी सिंबल्स क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन में कोई भी सिंबल्स क्रिएट करने के लिए या फिर कोई भी ऐसे लोगो बनाने के लिए या फिर सिंपल अगर हमें कोई भी एनिमेशन यूज करना है तो उसके लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एनिमेशन इन फ्लैश यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप लोगों को फ्लैश में फ्लैश के थ्रू यानी कि सॉफ्टवेयर को यूज करके एनिमेशन को कैसे क्रिएट करते हैं द सिम्बॉल्स एंड इंस्टेंट रिड्यूस द साइज ऑफ द मूवी यानी कि जो सिम्बॉल्स है जो भी इंस्टेंस है वो क्या करेंगे रिड्यूस करवाएंगे यानी कि रिड्यूस करेंगे किसको द साइज ऑफ द मूवी मूवी की जो साइज है हम लोग ये जो जी आई फाइल हम लोग व्हाट्सअप में देखते हैं तो उसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है यानी कि उसको व्हाट्सअप पे या फिर ऐसी कोई जगह पे आपको सेंड करना है तो वहाँ पर आप लोग उसको यूज कर सकते हो उसके लिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं द सिम्बॉल्स एंड इंस्टेंस फ्रॉम द बेज ऑफ ए फ्लैश मूवी द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट सिम्बॉल्स एंड इंस्टेंस आर इम्पोर्टेंट द फर्स्ट वन इज एनी थिंग ऑन द स्टेज कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ सिम्बॉल यानी कि कोई भी स्टेज पर हो आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है सिम्बॉल में तो आप लोग सिम्बॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो सिम्बॉल इज री इज अ री यूजेबल ऑब्जेक्ट इन फ्लैश यानी कि सिंबल क्या है इज अ री यूजेबल यानी कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी चीज़ को हमें वापस सिंबल्स को जो भी सिंबल्स बनाया है वो अगर हमें वापस दूसरी जगह पे यूज़ करना है तो आप लोग उसको वापस यूज कर सकते हो यानी कि उसको दूसरी बार बनाने की यानी कि क्रिएट करने की जरूरत रहेगी नहीं द सिम्बॉल्स दैट यू क्रिएट आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ फ्लेस यानी कि जो भी सिम्बॉल्स आप लोग क्रिएट करते हो वो कहाँ पर स्टोर होंगे लाइब्रेरी ऑफ फ्लैश लाइब्रेरी मीन्स उसका एक स्टोरेज एरिया जहाँ पर हम लोग जितने भी सिंबल्स क्रिएट किए हैं वो सभी सिंबल्स वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वी कैन मॉडिफाई ईच इंस्टेंस इंडिपेंडेंटली विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल यानी कि जितने भी इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं यस उसको अगर हमें चेंज करना है उसका ओरिजिनल फॉर्म से तो हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म से उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन ओरिजिनल फाइल जैसी है वैसी की वैसी रहेगी आप लोग अगर मॉडिफाई करना चाहते हो उसमें कोई भी थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस वहां से आप लोग कर सकते हो इट कैन हैव हैव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज लाइक कलर आउटलाइन साइज फंक्शन एक्सेट्रा यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है कलर की आउटलाइन की यानी कि उसकी बॉर्डर की साइज ऑफ द सिंबल, उसके जो फंक्शन है वो सब कुछ कैसे है इंडिपेंडेंट इसको ही आप लोगों को वहां पर चेंजेस करके उसको यूज कर सकते हो फ्रॉम द ओरिजिनल सिम्बॉल यानी कि जो ओरिजिनल सिम्बॉल है उसको डिफरेंट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं नाउ द फर्स्ट वन टॉपिक इज The first one is symbols. There are three types of symbols categorized on the basis their behavior. Behavior means उसकी properties के हिसाब से यहाँ पर उसको तीन parts में उसको यानी कि तीन different different types of symbols यहाँ पर दिए हुए हैं The first one is graphic symbols. The graphic symbols are used to create backgrounds. Graphic symbol क्या करेंगे वो किसके लिए use होता है कि हमें अगर कोई भी background में अगर कोई भी चीज symbols को रखना है तो वो चीज़ यानी कि ये जो properties है यानी कि ये जो categories है उसको वहाँ पर हम लोग graphic symbols की use कर सकते हैं यानी कि background बनाने के लिए They cannot include mouse clicks, की press events associated with sounds. यस yes, कि वो माउस क्लिक के थ्रू नहीं बट की प्रेस और इवेंट्स यानी कि जो हम लोग कीबोर्ड में से की को प्रेस करवाते हैं उसकी इवेंट्स के थ्रू यानी कि उसके साउंड्स के थ्रू वहाँ पर वो वर्किंग करेंगे दिस सिंबल्स कैन नॉट कंटेन एन इंटरेक्टिविटी यानी कि ये जो सिंबल्स है उसका कोई इंटरेक्टिविटी नहीं कोई किसी भी जगह पर उसको यूज़ करना है नहीं करना है उसके बैकग्राउंड में ही सिर्फ उसको दिया गया होता है नेक्स्ट वन इज़ द बटन सिम्बॉल 
बटन सिंबल इज एड इंटरेक्टिविटी टू द मूवी यानी कि अगर हमें इंटरेक्टिविटी देनी है कोई भी मूवी बनाने के लिए या फिर कोई भी हम लोगों ने एनिमेशन बनाया हो उसमें अगर आप लोगों को कहीं सारे आप लोगों को एनिमेशन मूवी देखते हो तो उसमें अगर हमें इंटरेक्टिविटी देनी है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा बटन सिम्बोल का यूज़ करना रहेगा दे रिस्पॉन्ड टू दे रिस्पॉन्ड टू द माउस क्लिक रोल ओवर्स रोल आउट्स एंड द अदर एक्शन यानी कि वो रिस्पॉन्ड किसके थ्रू देगा माउस की क्लिक के थ्रू रोल ओवर्स यानी कि उसको नेक्स्ट पेज पे जाने देना है नेक्स्ट उसकी स्लाइड पे कन्वर्ट करना है रोल आउट्स उसको प्रीवियस स्लाइड वापस दिखानी है या फिर कोई भी ऐसी एक्शन है जो हमें एक ही बार हम लोगों ने करवाई है लेकिन उसको रिपीटेड करना है यानी कि दो तीन बार उसको रिपीट करवाना है तो उस टाइप की एक्शन को हम लोग यहाँ पर बटन सिम्बोल्स के थ्रू यूज कर सकते हैं ईच ऑफ द बटन सिम्बोल हैज़ डिफरेंट टाइम कंसिस्टिंग ऑफ फोर डिफरेंट फ्रेम अप्स अप ओवर डाउन एंड हीट यानी कि जितने भी बटन सिंबल्स है वो डिफरेंट टाइम लाइन के थ्रू वहाँ पर कंसिस्ट करेंगे कि उसको फ्रेम अप करना है फ्रेम ओवर करना है फ्रेम डाउन करना है कि फ्रेम हीट करना है ईच ऑफ दिस फ्रेम्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्टेट ऑफ बटन यानी कि जितने भी फ्रेम है यस यहाँ पर अप ओवर डाउन एंड हीट उन सब का वर्क को डिफरेंट ही दिया हुआ होता है द फंक्शन ऑफ दिस फोर डिफरेंट स्टेट ऑफ बटन सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन इज अप स्टेट इज द स्टेट वेन द माउस पॉइंटर इज नॉट ओवर द बटन यानी कि ये क्या वर्क करेगा कि माउस पॉइंटर इज नॉट ओवर यानी कि उस बटन के ऊपर जब तक माउस का बटन नहीं आएगा तब तक वो आगे की यानी कि जो भी नेक्स्ट एनिमेशन की मूवी होगी वो तब तक वो वर्क करेगा नहीं ओवर स्टेट मूव ओवर द बटन यानी कि ओवर स्टेट क्या करेगा वेन द माउस पॉइंटर इज मूव ओवर द बटन यानी कि माउस का बटन जब भी उसके ऊपर आएगा तभी यानी कि मूव होता रहेगा तब तक वो चीज़ यहाँ पर उसका वर्क दिखेगा नेक्स्ट वन इज द डाउन स्टेट डाउन स्टेट इज द स्टेट वेन द बटन इज क्लिक डाउन स्टेट का मीनिंग क्या है जब भी हम लोग कोई की को प्रेस करवाते हैं तभी वो की की हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है तो डाउन स्टेट का मीनिंग जब तक हम लोग उस बटन के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तब तक उसका वर्क यहाँ पर दिखेगा नहीं यानी कि बटन को क्लिक करो और आपका जो मूवी है या फिर जो भी एनिमेशन है वो आगे जाके वर्क में दिखेगा द हिट स्टेट इज द स्टेट विच विल डिफाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द यूजर्स माउस एक्शन यानी कि हिट स्टेट क्या करेगा वो रिस्पॉन्स दे रहा है डिफाइन कर रहा है कि यूजर्स ने माउस की एक्शन करवाई है यानी कि यूजर ने माउस को मूवमेंट करवाया उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया तो उसके हिसाब से वो चीज यहाँ पर आगे जाके उसको यूज करने के लिए देगा नेक्स्ट वन इज मूवी क्लिप सिम्बोल द मूवी क्लिप सिम्बोल इज अ टाइप ऑफ सिम्बोल विच कंटेन्स अनदर फ्लैश मूवी विद इन अ फ्लैश मूवी यानी कि अगर हमें इस मूवी में मिस को कोई भी दूसरी हम लोगों ने मूवी बनाई है तो अगर उसमें हमें कोई भी मूवी सिंबल ऐड करना है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो फ्लैश मूवी के इनसाइड ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं दिस सिंबल्स हैव नॉन रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन यानी कि उसमें कोई भी टाइप का रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी कि रिस्ट्रिक्टेड टाइप की कोई भी टाइम होगी नहीं कितने टाइम पर ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए या फिर ये होना चाहिए दिस कैन बी एम्बेडेड विद इन द मास्टर टाइम एंड कैन कंटेन साउंड्स यानी कि वो किसको टाइम जितने आपके टाइम की मूवी है जितने दो, दो मिनट की है तीन मिनट की है उतने टाइम की मूवी रहती है टाइम की मूवी रहती है तो उसके हिसाब से वो साउंड्स यहाँ पर क्रिएट होगा साउंड्स वीडियोस एंड ग्राफिक्स तो उसी के हिसाब से वो सारा का सारा वर्क यहाँ पर करके देगा आप लोगों को नाउ हाउ टू क्रिएट अ सिम्बोल अब सिम्बोल्स को क्रिएट से क्रिएट करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है सिम्बोल्स कैन बी क्रिएटेड डिरेक्टली और इनडिरेक्टली इन फ्लैश यानी कि सिम्बोल्स को आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो दो तरीके से एज अ डिरेक्टली और इनडिरेक्टली एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ मूवी क्लिप सिम्बोल यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्टेज पर आप लोग उसको सिम्बोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो अपने मूवी क्लिप में यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट हम लोग जब भी फाइल क्रिएट करते हैं तभी हम लोग उसको यूज़ करना है नो इफ़ यू वॉन्ट टू चूज बाई योर सेल्फ आपको जब भी मन हुआ कि मुझे यहाँ पर सिम्बोल क्रिएट करना है या फिर उसको एडिटिंग करना है तब आप लोग उसको यूज कर सकते हो नाउ टू क्रिएट अ न्यू सिम्बोल्स फॉलो द स्टेप्स अगर हमें कोई भी सिम्बोल्स को बनाना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए देखिए फर्स्ट वन सो हमारा पेज ओपन हो जाता है जो भी हमारा विंडो है वो तैन क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू इंसर्ट मेनू के ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया सिम्बोल का एक आई को मिस के आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा उसमें क्रिएट अ न्यू ऑफ सिम्बोल्स वो डायलॉग बॉक्स आप लोगों को राइट हैंड साइड यहाँ पर दिया हुआ है जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है सिलेक्ट द सिम्बोल टाइप दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट बाई डिफॉल्ट इज अ मूवी क्लिप टाइप इज सिलेक्टेड 
कि आपको जिस टाइप का सिंबल्स क्रिएट करना है मूवी क्लिप बनाना है या फिर बटन के थ्रू बनाना है या फिर ग्राफिक के थ्रू तो उसमें से कोई भी चीज़ आप लोग तीनों में से कोई भी एक को आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट टाइप कौन सी रहेगी मूवी क्लिप एंड देन यू कैन प्रेस ओके बटन जैसे ओके बटन को प्रेस करोगे तो सिम्बोल्स जो भी आप लोगों ने सिम्बोल्स यहाँ पर क्रिएट किया होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइब्रेरी यानी कि फेस की लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएगा और फ्लैश ड्राइव में कितने सिंबल्स यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किए या फिर कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल है उसको देखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल एल करके कौन सी शॉर्टकट की टू शो द ओपन द यानी कि वो क्या करेगा आपकी जो फ्लैश की लाइब्रेरी है उसको यहाँ पर ओपन करके आपके सामने यहाँ पर दे देगा द रजिस्ट्रेशन पॉइंट वाइल क्रिएटिंग अ सिम्बोल इज सेल टू बी द रेफरेंस पॉइंट इट इज यूज एज द सेंटर पॉइंट एंड कैन बी यूज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो यानी कि क्रिएट करते हो सिंबल्स को दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट यानी कि उसे हम लोग क्या कहेंगे रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं इट इज यूज्ड एज द सेंटर पॉइंट एंड कैन बी यूज्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी सेंटर पॉइंट पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप उसको रोटेट करवाना है तो रोटेट भी कर सकते हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए कि टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इन टू सिम्बल्स की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सिम्बल्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स है देखिए यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू सिम्बॉल कि कौन से ऑब्जेक्ट को हमें पहले उसको सिम्बॉल में कन्वर्ट करना है उस उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करो देन क्लिक ऑन मॉडिफाई मेनू देन क्लिक ऑन टू कन्वर्ट इन टू सिम्बॉल यानी कि तुरंत ही आपका जो सिम्बॉल होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा द कन्वर्ट टू सिम्बॉल डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन यस देखिए मॉडिफाई मेनू में गए फिर वहाँ पर क्लिक किया कन्वर्ट टू सिम्बॉल उसकी शॉर्टकट की क्या है एफ एट यस तो जैसे ही आप लोग एफ एट को प्रेस करोगे या फिर मेनू में जाके उसको ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जिस आप लोगों को ऑब्जेक्ट को सिंबल में बनाना है या फिर आपको अपना नेम चेंज करना है यस तो जैसे ही आप लोग नेम चेंज करोगे उसको ओके okay बटन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाएगी आप लोगों के सिम्बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिंबल में कन्वर्ट करना है तो उसके शॉर्टकट की क्या है F8 F8 एट इज अ फंक्शन की F8 क्या है इज अ फंक्शन की नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज इंस्टेंस एन इंस्टेंट इज द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल इंस्टेंस का मीनिंग क्या है कि कोई भी ओरिजिनल सिंबल है उसको कॉपी करने का यस yes, उसको कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन है इंस्टेंट यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज सच एज साइज कलर पोजिशन एंड शेप ऑफ द इंस्टेंस यानी कि आप लोग क्या क्या चेंज कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड उसकी साइज उसका कलर उसकी पोजीशन कि उसको लेफ्ट रखना है राइट right रखना है अप रखना है डाउन रखना है उसके हिसाब से एंड ऑल्सो द शेप्स कि उसको रेक्टेंगल है तो सर्कल में क्रिएट करना है या फिर उसके हिसाब से ऑफ द इंस्टेंस विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल सिंबल यानी कि ओरिजिनल सिंबल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा सिर्फ ये कॉपी करके आप लोगों को यहाँ पर जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही उस ऑब्जेक्ट की कॉपी करके आप लोगों को दूसरी जगह पर यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा तो जैसे चाहो आप लोग वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो उसको सर्कल में क्रिएट करना है तो सर्कल में उसको वैसे यूज़ करना है तो वैसे ही यहाँ पर नाउ टू क्रिएट एन इंस्टेंट फॉलो द स्टेप्स क्लिक ऑन द विंडो मेनू गो टू द लाइब्रेरी ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई देगा ड्रैक द सिम्बल ऑन द स्टेज यस yes, देखें यहाँ पर एक सिंबल ओरिजिनल जो सिंबल करके दिया हुआ है लेकिन उसके दो और हम लोगों ने उसकी कॉपी बना दी तो दो जो हम लोग दो कॉपी बनाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे इंस्टेंस ऑफ द सिंबल्स क्रिएटिंग इंस्टेंस यानी कि वो हम लोगों ने कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दिया अगर उसकी लाइब्रेरी चेंज करनी है उसके शेप चेंज करने हैं तो आप लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो दिस विल क्रिएट एन इंस्टेंट ऑफ द सिम्बॉल इट कैन बी मॉडिफाइड एज रिक्वायर्ड विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल सिम्बॉल यानी कि ये रिक्वायर्ड है अफेक्ट कुछ नहीं ओरिजिनल सिम्बॉल में किसी भी टाइप की वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं जो पहले जैसे था वैसा ही रहेगा लेकिन आप लोगों ने जो उसकी कॉपी बनाई है दो और आप लोगों ने सिम्बॉल्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं उसमें अगर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो नाउ मॉडिफाइंग द इंस्टेंस प्रॉपर्टीज अब उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है उसको अगर मॉडिफाई करना है एवरी इंस्टेंस इंस्टेंस हैज़ द ओन प्रॉपर्टीज सबके इंस्टेंस की उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है यू कैन चेंज ट्रांसपेरेंसी एंड ब्राइटनेस ऑफ एन इंस्टेंस कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कितना दिखाना ब्लर दिखाना एकदम लो लाइट का दिखाना है या फिर उसकी ब्राइटनेस कैसी करनी है हंड्रेड परसेंट ब्राइटनेस करनी है या फिर उस
कर सकते हो सो गिव द स्टेप्स टू एडिटिंग द अगर हमें कोई भी सिम्बोस में कुछ भी एडिटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द इंस्टेंस यानी कि उस पहले उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस इंस्टेंस को पहले सिलेक्ट करो दो सो so, आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोग वहाँ पे उसको चेंजेस करने के उसको पहले सिलेक्ट करना रहेगा देन आफ्टर ऑटोमेटिक आपकी प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पे क्लिक यानी कि ओपन हो जाएगी उसमें से आपको जो भी स्टाइल आपको पसंद है स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप लोग उसको चूज कर सकते हो ताकि आप लोगों को अपने कलर इफेक्ट यानी कि देखिए यहाँ पे तीन ब्लू कलर के है एक लाइट ब्लू है एक देन उससे भी डार्क है और एक उससे भी डार्क है तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी कैटेगरी कलर के हिसाब से उसको चेंजेस करवा सकते हो उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो यस तो दैट विल बी चेंज बाय योर सेल्फ द फर्स्ट वन इज द ब्राइटनेस इट एडजस्ट द रिलेटिव ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि ये क्या करेगा इज एडजस्ट द ब्राइटनेस कि कितना डार्कनेस दिखाना है ऑब्जेक्ट रिलेटेड माइनस हंड्रेड करना है दैट मीन्स ब्लैक अगर माइनस हंड्रेड परसेंटेज कर दोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक आ जाएगा अगर प्लस हंड्रेड परसेंटेज करोगे तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर आप लोगों ने जो भी सिंबल्स क्रिएट किया है वो कैसा बन जाएगा वाइट बन जाएगा देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे तीन कलर दिए हुए हैं आप लोगों को यस रेड ग्रीन एंड ब्लू यस yes, अगर तीनों के तीनों हम अगर हम लोग जीरो जीरो कर देते तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर कैसा मिलेगा ब्लैक अगर तीनों के तीनों हम लोग डायरेक्ट उसमें कर देते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा वाइट नेक्स्ट वन इज टीन टी आई एन टी इट मीन्स इट चेंजेस द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि वो कलर का ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए बाई पुटिंग द कलर वैल्यूज ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन यानी कि टिन के थ्रू क्या होगा कि आप लोग अपने कलर ऑब्जेक्ट में जो भी कलर आप लोग चेंज करना चाहते हो उसके थ्रू यानी कि आर के थ्रू यस हमारे जो मेन तीन कलर थे कौन कौन से रेड ग्रीन एंड ब्लू उससे आप लोग 300 कलर भी क्रिएट कर सकते हो और तीन से 3000 भी कलर क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से यस नेक्स्ट वन इज अल्फा इट एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑफ द इंस्टेंस यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है यस yes, उसको कितना ब्राइटनेस करना है कितना लो करना है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी दिखानी है कि नहीं दिखानी है तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर उसके चेंजेस करके आप लोग कोई भी नए ऑब्जेक्ट में अपनी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो क्लियर एवरीवन यस सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबल्स एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इस सेशन में देखी क्लियर ओके नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन